Hi everyone, 안녕하세요. Teen Times World News의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 The Great Journey, 위대한 여정이라는 제목에 우리가 이제 특별한 분을 소개해 드릴 텐데요. 자, 사진으로 봐도 어떤 분일지 좀 예상이 되죠. A uh, paraplegic man has traveled over 2,800 kilometers in 566 days across China by wheelchair. And he has 2870 kilometers more to go until he reaches his final destination. 이라고 했습니다. 자, 여기 보니까요. paraplegic이라는 표현이 있습니다. 자, 우리가 보통 이제 하반신 마비를 얘기할 때 쓰는 표현인데, 이분이 지금 휠체어를 그래서 타고 있죠. 자, 이러한 남성이 지금요. 2800 kilometers has traveled. 이미 여행을 마쳤습니다. 다 했습니다. 566일 동안 지금까지 한그 킬로미터 수가 2,800킬로미터를 여행을 해왔고요. 자, 그 지역은 중국 워낙 크기 때문에 across China, 중국을 이제 가로질러서 말이죠. 어, 무엇을 타고 갔을까요? By wheelchair가 되겠습니다. 자, 그런데 여기서 끝난 것이 아니고요. More to go, 더갈 길이 남았는데요. 2,870킬로미터가 앞으로 더 가야 된다고 하네요. 자, 그래서 마지막 목적지까지 갈 때까지 지금 2,870km가 남아있습니다. Of course, by wheelchair. Uh, 그렇죠? 29-year-old Quan Peng, who has been paralyzed from the waist down since 17. 자, 일단 여기까지 볼까요? 올해 29살의 Quan Peng 씨는요, 지금 17살 때부터 허리 아래로 마비가 된 그런 사람인데요. began his cross country trip back in August 2015. 얼마나 오래 걸리겠습니까? by wheelchair, right? 그래서 이 여정을 시작한 것이 지난 2014년 8월부터 이 대륙 횡단, 이런 따, 어, 나라를 횡단하는 여행을 시작했다고 합니다. He set off from Beijing and has since visited 43 towns and cities, finding shelter in hospitals, banks. 네. 자, 여기 보니까 베이징, 이제 중국의 베이징에서 출발을 해서 43개의 마을과 도시를 지금까지 거쳐왔는데요. 그래서 이제 어디에서 뭐, 그 자고 했냐면은 병원이라든지 은행이라든지 intense 어, 이런 곳에서 이렇게 쉬면서 쉬, 중간중간 쉬어가면서 이렇게 여정을 했습니다. Quan believes he will reach his last stop, uh, Sanya, located in southern China, within the next six months. 자, 콴 씨는 지금 마지막 정착지가 바로 중국 남부 지방에 위치한 산야시인데요. 자, 이곳에 아마 앞으로 6개월 정도 이내에 도착하지 않을까라고 했다고 하네요. Once he completes his journey, 일단 여정을 다 마무리하고 나면 he will have traveled more than uh, 56, 7 kilometers. 자, 다 여정이 이제 완료된다고 했을 때 앞으로 이제 그런 후가 되면 은 5,670km의 여정을 다 마치는 것으로 이제 할 수가 있겠습니다. Larger cities such as Beijing have installed more wheelchair accessible facilities to suit the needs of China's 85 million people with disabilities. 자, 이제 어떤 장애인과 관련된 이제 이 시설에 대한 얘긴데요. 예를 들면 베이징과 같이 훨씬 더큰 도시들은요. 자, 뭐 more uh, installed more wheelchair accessible facilities. 휠체어를 탄 사람들이 쉽게 접근할 수 있는 시설이 다 설치가 되어 있다라는 것이죠. 자, 휠체어를 탄 사람들이 접근할 수 있는 설비라는 것은 무엇일까요? 그렇죠. 장애를 가진 8,500만 명의 중국은 인구가 워낙 많기 때문에 장애인의 인구도 그 정도 되는 것이죠. 그런 사람들의 필요를 맞출 수 있는, 그들의 필요를 채울 수 있는 설비가 되어 있습니다. However, 하지만 Quan says, 자, 관 씨의 말을 따르면 They are poorly designed, 하지만 굉장히 열악하게 디자인이 설계가 되어 있대요. And he points out, 자, 지적을 하셨는데요. The lack of ramps in places we often take for granted. 우리가 종종 너무너무 당연하게 생각하는 그런 장소에 경사로, 우리가 계단이 아니라 경사로가 있어야지 예를 들면 유모차나 휠체어가 왔다 갔다 할수 있는데 이런 경사로 굉장히 부족하다는 걸 지적했습니다. Such as hiking areas, 특히 하이킹 지역과 같은 곳에서는요. To make it past uh, Taishan, one of China's holy mountains, he says he had to crawl. 
자, 뭐 태산이라고 하죠. 중국의 아주 성스러운 산 중에 하나로 꼽히는 자, 태산을 지나 타, 탈샨을 지날 때는요. 이곳을 이제 기어서 가야 하는 월체를 탈 수가 없는 그런 지역이죠. Along with wanting to see the world with my own eyes, I'm also making this trip so that people will see the importance of having barrier-free facilities, Quan says. 자, 마지막에 이 Quan팽 씨의 말을 인용을 했는데요. 전 세계가 뭐 그냥 나의 눈, 지금 이 장애를 가진 페르플라직이라는 사람이 나의 이러한 눈으로 바라볼 수 있도록 함께 어, 하는 것을 이렇게 하는 것뿐만 아니라 나는 또한 이그 여행이요. 사람들이 정말 어, 장벽이 없는 그러한 설비를 갖다가 시설 같은 것들을 갖는 것이 즉 장애인들도 아무런 꺼리낌 없이 장벽이 느껴지지 않도록 어, 사용할 수 있는 그런 시설을 잘 설비해 두는 것이 너무나 중요한 것을 갖다가 사람들이 볼수 있도록 하기 위해서 이 힘든 여정을 하고 있습니다. 라고 관 씨가 말했다고 하는군요. 자 그러면 관련된 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 자 오늘의 단어들입니다. For the time being, 당분간, the family will take, 자, take something at a nearby hospital에 사실 힌트가 있죠. 근처 병원에서, 자, 그렇죠. 어떤, 어, 심을 누리다, 보호처를 찾다, 쉴 곳을 찾다라는 의미가 되겠죠. Take shelter. 근데 이거는 당분간이겠습니다. Right? Number two. The house was blank made. 자, 동사 앞에 꾸며주는 부사가 나와야 될것 같은데요. 어떻게 만들었는지를 얘기를 해야 되겠죠. It was poorly made. Why? It didn't even have a kitchen. What? 부엌도 없대요. 네, 그거는 poorly made가 아니라 이제 좀 뭔가 개, 정말 심하게 결함이 있는 것 같은데요. 자, number three. There is a special something for smokers in this restaurant. 이 식당에는요. 흡연자들을 위한 특별한 시설이 있습니다. Facility라고 얘기를 했네요. 자, shelter, poorly, facility를 제외한 나머지 단어들이 답이 되겠죠. The babies will start to, 자, 아이들이 처음부터 걷진 않죠. 먼저, crawl. 네, 먼저 곧 있으면 기어 다닐 것 같습니다. 옵스, 여기 답을 마지막 했네요. I was very shocked and it felt like my body was, 자, 나는 너무너무 충격을 받았어요. 그래서 원래 내가 paralyzed가 아닌데 마치 몸이 얼어붙었다. 꼼짝 못했다라고 해서 마치 마비된 것 같이 힘이 다 풀려서 right? 그런 상태를 얘기하는 거죠. 내 몸이 다 마비가 된 것만 같았다라는 거네요. 네, 순서가 좀 바뀌었습니다. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye bye.